വിശുദ്ധ വിർജീനിയയുടെ ജീവിതയാത്ര ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി ജനോവയിലെ ഒരു കുലീന കുടുംബത്തിലായിരുന്നു വെർജീനിയയുടെ ജനനം ജോർജ് ചെതുറിയോണയുടെയും ലേലിയ സ്പിനോയുടെയും മകളായി ജനിച്ച വെർജീനിയയ്ക്ക് ബാല്യം മുതലേ സന്യാസ ജീവിതത്തോട് അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നാൽ ജനോവയിലെ പ്രമാണിയായ പിതാവിൻ്റെ കാർക്കശ്യമായ തീരുമാനപ്രകാരം അവളെ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഗ്യാസ്പ്രി ബ്രാച്ചെല്ലിയയ്ക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു വിവാഹ ജീവിത നാളുകൾ ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു അഗാധമായ ആത്മീയതയും പുണ്യങ്ങളും അഭ്യസിച്ചിരുന്ന അവൾ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അധാർമികവും സഭ്യമല്ലാത്തതുമായ പെരുമാറ്റങ്ങളും ദുശീലങ്ങളും നിശബ്ദമായി സഹിച്ചു ഇരുപതാം വയസ്സിൽ വിധവയായി തീർന്നവൾ പിതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ട പുനർവിവാഹത്തെ എതിർക്കുകയും സമർപ്പിത ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു കൂടാതെ ഭർത്താവിൻ്റെ മരണശേഷം തൻ്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ദാനധർമ്മത്തിലൂടെ ദരിദ്രർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പാവപ്പെട്ടവരെയും അശരണരെയും അവൾ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു ദരിദ്രരിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അനാഥരായ പതിനഞ്ച് പെൺകുട്ടികളോടൊപ്പം മൗണ്ട് കാൽവരി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതോടെയാണ് വെർജീനിയയുടെ സമർപ്പിത ജീവിതത്തിന് ആരംഭമാകുന്നത് ആ സമയത്താണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ പ്ലാഗ് രോഗബാധ ജനോവയെയും പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളെയും ഒരു മഹാമാരി പോലെ കാർന്നു തിന്നാൻ തുടങ്ങിയത് പ്ലേഗ് രോഗബാധ കാലത്തെ വെർജീനിയയുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും ശുശ്രൂഷകൾ മഹനീയമായിരുന്നു എന്നാണ് ഒടുവിൽ സമൂഹം വാഴ്ത്തിയത് തുടർന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് അഭിമാനമായി തീരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കാൽവരിയിലെ അഭയനാഥയുടെ പുത്രിമാർ എന്ന പേരിലാണ് വെർജീനിയയുടെ സന്യാസ സഹോദരിമാർ അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക യുവാക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ ജനോവ നഗരത്തിൽ ഓടി നടന്ന് സേവനം ചെയ്തിരുന്ന വെർജീനിയയുടെ സാന്നിധ്യം ക്രിസ്തു അനുഭവത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ആനയിച്ചു ഒടുവിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് വെർജീനിയ സ്വർഗസമ്മാനത്തിനായി ഈ ലോകത്തു നിന്ന് യാത്രയായി പിന്നീട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വിശുദ്ധനായ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ വെർജീനിയയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിലേക്കും രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനെട്ടിന് വിശുദ്ധരുടെ ഗണത്തിലേക്കും ഉയർത്തി വിശുദ്ധയുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്നും അഴുകാതെ ജനോവയിലെ മഠത്തിലുണ്ട് വിശുദ്ധ വെർജീനിയയുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ കാൽവരിയിലെ അഭയനാഥയുടെ സഹോദരിമാർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വരുന്നു സന്യാസം ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദരിദ്രരിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുക എന്ന ബോധ്യത്തോടെ സന്യാസ വെളിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച വിശുദ്ധ വെർജീനിയയുടെ ജീവിത മാതൃക സമർപ്പിത ജീവിതങ്ങൾക്ക് എന്നും പ്രചോദനമാണ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അഴുകാതിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധയുടെ ഭൗതിക ശരീരം വിശുദ്ധയുടെ സേവന സന്നദ്ധതയുടെ ശക്തമായ സാക്ഷ്യമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല